ചാപ്റ്റർ ടെൻ റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവി അത് ജീവനോട് നിലനിൽക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ചില പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും പ്ലാൻ്റ് ആവട്ടെ ആനിമൽ ആവട്ടെ അത് ജീവനോടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടന്നിരിക്കണം റെസ്പിരേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെയുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടെന്നാണ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഉള്ളിലെത്തിയതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രീത്തിങ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെത്തിയ എയർ ആ എയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനാവശ്യമായ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ സ്വീകരിച്ച ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ശേഷമുണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈ ഡു വി റെസ്പെയർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വി റെസ്പെയർ ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ഫുഡ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ എനർജി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയാണ് അതിനാവശ്യമായ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമായ എനർജി സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ വിറക് കത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാറ് അല്ലേ അങ്ങനെ വിറക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സസ്യം അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് എനർജി സ്വീകരിച്ച് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിറക് കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറക് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ തീ കത്തൂല നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ വിറക് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് നമ്മൾ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചു ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ അത് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തണം ആ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയറിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ ഫുഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഫുഡ് കണ്ടൈൻ സ്റ്റോർഡ് എനർജി
വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു റിലീസ് എനർജി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനല്ല നമ്മൾ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ശ്വസിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ശ്വസനം ബ്രീത്തിങ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് മാത്രം ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീത്തിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഫുഡ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ദി സെൽസ് ഓഫ് ദി ബോഡി വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു റിലീസ് എനർജി അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് എന്നതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റു പല ഫോമിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ നമ്മൾ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിന് ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കും ദഹനം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ദഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് തിന്നാലും ഗോതമ്പ് തിന്നാലും ദോശ തിന്നാലും എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ശരീരം ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു പല മെറ്റീരിയലുകളാക്കി മാറ്റും ഓരോന്നിനും നമ്മുടെ ശരീരം വ്യത്യസ്ത പ്രോസസ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിലുമാണ് നടക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലും അതിനാവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്നാണ് റെസ്പിരേഷൻ വിളിക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചോക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈക്ക് ആ ചോക്കിന് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജി വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ചോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ കട്ടിലൊന്ന് പൊക്കി നോക്കുക നമുക്ക് കട്ടിൽ പൊക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൈക്ക് ആ കട്ടിൽ പൊക്കാൻ മാത്രം എനർജി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മാത്രം എനർജി നമ്മുടെ കൈക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കട്ടിൽ പൊക്കാമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ചോക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരലിലുള്ള മസിലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി വേണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മസിലുകൾക്ക് വേണം ഷോൾഡറിലുള്ള മസിലുകൾക്ക് വേണം ഈ മസിലുകളൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ എനർജി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചോക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ എനർജി നമ്മുടെ വിരലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓടുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പട്ടി നമ്മൾ ഓടിച്ചു നമ്മൾ ഓടും ആ ഓടുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എനർജി കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പട്ടിയെ കല്ലെടുത്ത് എറിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എനർജി കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ കൈക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എനർജി ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ചില പ്രത്യേക ഫോമിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സെല്ലുകളിലാണ് നടക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിലുമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഓ സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഗ്ലൂക്കോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും പ്ലസ് ഒ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എനർജി ഈ സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കും അതാണ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആയ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഓ സിക്സ് എന്നതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൂടും അതോടൊപ്പം എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കും വാട്ടറിനെ നമ്മൾ യൂറിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക്
aerobic respiration and anaerobic respiration aerobic respiration nanale aerobic respiration is the respiration in which glucose is broken down in the presence of oxygen to release carbon dioxide water and energy it takes place in most organisms egadesham ella jeevajalangalilum valare korchu jeevajalangalil olike egadesham ella jeevajalangalilum nadakkana respiration aanu aerobic respiration aerobic respiration oxygen the presence avashyamana oxygen undengil maatra aerobic respiration sadhyamavullu aerobic respiration nadakkanil maatra jeevike ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കണം നമ്മളെ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ ചില മസിലുകൾ കൊണ്ടാണ് അതിനാവശ്യമായ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ശ്വസിക്കാതെ നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്ക് കുത്തി പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കുമായി പൊത്തി പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ എത്താത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിൽക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കും അതോടുകൂടെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി ഇനി മറ്റൊന്ന് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷനാണ് നമ്മൾ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇസ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ആയിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ആൽക്കഹോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എനർജിയുമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അതിൽ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും മാവ് ഇങ്ങനെ പതച്ച് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് മാവിട്ട് അതിന് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പാത്രം നിറച്ചും മാവായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വെള്ളപ്പം ഇഡ്ഡലി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിന് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് ഈ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുക അങ്ങനെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എനർജിയുമാണ് ആൽക്കഹോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എനർജി അതിനെ നമ്മൾ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അതേപോലെ ഒരു അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലുകളിൽ ചില സമയത്ത് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ലാക്റ്റിക് ആസിഡും എനർജിയുമാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്ലസ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോത്ത് പോത്തിന് അറിയില്ല ഒരു പോത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നിയ പോത്ത് നമ്മൾ ഓടിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോത്തിനെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ടതും പോത്ത് ഇങ്ങനെ നാല് കാലം കൂടെ പൊക്കിയിട്ട് ഓടുകയാണ് പോത്ത് ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് കാലം ഉണ്ട് ഓടാൻ കഴിയുള്ളൂ പോത്ത് നാല് കാലം കൊണ്ട് ഓടും നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യാ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ ഓടും അല്ലേ നമ്മൾ ഓടും അപ്പം നമുക്ക് ഓടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിന് ആവശ്യമായ എനർജി വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ല കാലിന് ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാല് പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓടുമ്പോഴേക്കും ഓടേണ്ടി വരില്ല ബാക്കി കാര്യം പോത്ത് തീരുമാനിച്ചോളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ
ജീവിതത്തിൽ തെങ്ങിൽ കയറാത്ത നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെങ്ങിലോ മാവിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടും നായോ അല്ലെങ്കിലും പോ പോത്തോ മറ്റൊന്നും ജീവിതം നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് അപ്പം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ഒരാൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മൾ നാലാൾ കൂടിയാൽ പൊങ്ങാത്ത ഓട്ടോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് തന്നെ ഓട്ടോ പോക്കും കാരണം നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ മസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അതിൽ ഈ അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ചില പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചില പ്രത്യേക ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിൽ സെല്ലുകൾ അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിയെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കിതയ്ക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് എയർ വലിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എത്തും ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ആ എനർജി ഡെഫിഷ്യൻസി പരിഹരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ ചെറിയ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ആ കാലിലൊക്കെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പിന്നീട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ കലർന്ന് പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം